Wow, man blir varm i hjärtat. Eh, Ebbot, eh, ni turnerade ju med Robert Plant förra året. Eh, hur, hur stor skulle du säga att Led Zeppelin är eller har varit? Så där? Ja, I USA så är de ju helt... Det är verkligen... Eh, det går nog inte att bli större, tror jag. Det är, han är ju verkligen the golden rock god, om man ska ha den bedömningen. Det är att se hur folk beter sig runt det hela. Alltså just se honom som person bara i Gud, det i USA. Ja, mer eller mindre. Det är nästan det är, det är väldigt bizarrt, men eh, samtidigt så är det kul att se. Ja. Det är lite, lite cartoon animals. <laughs> per, vad, vad är din relation till, till Led Zeppelin? Eh, det är deras tidiga plattor som jag började lyssna på väldigt tidigt när jag var 9, 10, 11 år. Ja. Eh, för mig var det väldigt mycket de här fantastiska gitarriffen. Det finns väl ingen som har gjort så mycket gitarriff. Som, är väl, som man kan komma ihåg fortfarande som Nej. Jimmy Page. Eh, plus att det var ju ganska det var ju experimentellt och det var hårdrock och det var blues men det sen var det också poplåtar men inte alltid det var väldigt bra låta. Och viser. Ja, visst. Det är ju ja, det är mycket, mycket rötter i det. Ja. Eh, sen lite fascinerande faktiskt. Jag tänker på det här just att eh, jag tror inte just Robert Plants eh, sångstil det är ju väldigt eh, Janis Joplin-aktig egentligen mm. och att det sen då mynnade ut i någon slags falsettsång hos alla andra som ville imitera Zeppelin. Det var nog inte... inte jag tror inte han tänkte det riktigt. <laughs> det var ju många band där på 70-talet som ändå spelade hård rock. Det Who var där och nosade med Quadrophenia och Tom, Uriah Heep om man nu vill det. Deep Purple och, och många fler. Vad är det som gör att Zeppelin ändå sticker ut mer än de andra? Alltså Zeppelin var ett fantastiskt komplett band. Underbara musikanter, låtskrivare. Jättebra på scen och såg ut som popstjärnor. Vad var helheten helt enkelt. Ja, tror jag. Ja. Sen fanns det en suspekt eh, visuell image som man, man visste inte riktigt vad de ville. Det var det som var lite, lite intressant. Den mystiska sidan av ja. Led Zeppelin. Hörrni, ni, tack så mycket för att ni kom. Ni ska få gå tillbaka och njuta av den citron- och salvia stekta kalvryggsfilén. Jamie. Smaskens va? Mm. Jättegott. Tack för att ni kom. Vi ska bege oss till konserthuset och titta på när medlemmarna ur Led Zeppelin hyllades. In 1969 Led Zeppelin released their first single, Whole Lot of Love. Here now to perform the hit that immediately climbed the charts, ladies and gentlemen, please welcome Nina Persson.
the 70s, Led Zeppelin dominated the world scene, together with several other British bands, amongst them Deep Purple. It is now a great honor to introduce the presenter of the award committee's citation for Led Zeppelin. Ladies, ladies and gentlemen, please welcome former member of Deep Purple, Mr. John Lord. Your Majesties, uh, Your Excellencies, honoured guests, ladies and gentlemen, it is an honour for me to be here and a great pleasure to have been asked to read this prize, prize citation. The 2006 Polar Music Prize is awarded to one of the great pioneers of rock, the British group Led Zeppelin. Their playful, and experimental music combined with highly eclectic elements has two essential themes, mysticism and primal energy. These are the features that have come to define the genre hard rock. Will Mr. Jimmy Page, Mr. John Paul Jones, Mr. Robert Plant and Ms. Zoe Bonham please enter the stage to receive the prize from His Majesty the King. Och här har vi dem, vinnarna till The Polar Music Prize år 2006. Mr. Robert Plant, Mr. Jimmy Page, Mr. John Paul Jones. Welcome to Stockholm and congratulations to the prize. Thank, Thank you very much. much. Are you happy? Yeah, ecstatic. Yeah. Yeah. Mm. What, what does this prize mean to you, <coughs> Robert? Uh, it's um, an, an amazing token uh, of the work that we performed together all those years ago. Mm. Uh, when you're in the middle of it all, and you have been, and it's a long time ago, you kind of, you don't...